د خبرونو سر ټکی د ټاکنو پایلو اعلان دونه د غنی هر کلی د عبدالله خبرداری یک مرحلې بسیار جاندار پروسه انوس باقی مانده غنی وای چې نو ماندان بدلو به اصول مراد کړی عبدالله وای چې د کاریان و حقونو نه د دفاع لپاره مشروع لار نه به ګټه پورته کړي ټاکنیز شکایتونو ته مسلکی رسیدنه باندې د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ټینګار الیس ویلز وایي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د روڼتیا او مسلکی اړخه شکایتونو تر رسیدنه ترسره کړي افغانستان او ایران نه ګټه پورته کېدل د ازبکستان او هند نښلېدل ازبکستان ولسمشر وایي چې لیوال د هند هم د افغانستان وسپنې پټلۍ کې ګډون ترسره کړي سلام او ستړي مشهي سمونګ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه د ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلان نه وروسته د ولسمشر د ټاکنو نماند محمد اشرف غنی خپله بریا اعلان کړه غنی د لومړنۍ پایلو پر بنسټ چې پنځو سلنه څخه زیات رایې خپلې کړې دي خپله بریا د جمهوریت او ملت وګڼله او نورو نمایندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د لوبې ټول قوانین په پام کې ونیسي اشرف غنی همدارنګه د ټاکنیزو کمیسیونونو څخه د ټاکنو تر سره کېدو او له امنیتي سرتېرو څخه څخه چې د دې بهیر امنیت خوندې کړی و ستاینه وکړه ویل چې شکایتونو ته به په ټاکنیزو شکایتونو کې کمیسیون کې هم شکایتونه ثبت کړي اشرف غنی خبرداری هم ورکوي څوک باید د قدرت ته د رسو لپاره د وسلو او زور فکر له ځانه سره ونه لري د ولسمشیزو ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان څخه وروسته د اشرف غنی د بریا بیان ولسمشر غنی دلته په ارک کې د خپلو پلویانو په ډله کې د تعلیم میاشتې شپږمې نېټې د ولسمشیزو ټاکنو په لومړنۍ پایله کې خپل د بریا جشن لمانځنه کوي ولسمشر غنی د ټاکنو کمیسیون او امنیتي ځواکونو څخه د ستاینې په خوا کې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان د جمهوریت او ملت بریا بولي او وایي هغه کسان چې د موقت حکومت غوښتونکي وو باید بیا ځلې فکر وکړي انتخابات ما اجرا کردیم قانون اساسی رو ما تطبیق کردیم اونایی که ترهای دیگه داشتن فکر دوباره کنن وای نه دا گز دا میدان التا چه گز و میدان را غی زین معقد حکومتو نگوختن غنی سرال دیچه دی که میسونی لان لمخه دی تلیمی هاشته دیش بگم این نیتی تر طول و زیاد رایه تلاسه کردی دی خوب ظاهره بیا هم دی تاکنو بهیر سخ شکایتون لری چه وایی هغه به په رسمي توګه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي نوموړی له نومندانو څخه غواړي چې د لوبې اصول رعایت کړي او د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي لوبه چې کېږي لوبې اصول لري اصول قوانین ټاکلي قانون د اساسي د افغانستان قانون د انتخاباتو د افغانستان او د افغانستان د ولس نفس اوس وخت د دې ده چې ټول د لوبې اصول ومنو او په راتلونکې ورځو کې چې د شکایت محترم کمیسیون خپل فیصلې کوي بیا هم دا تیم قانونمند رفتار کوي او هیله ده چې ټول قانونمند رفتار وکړي د دې ټولو سربېره ولسمشر غنی هم دا راست خبرداری ورکوي که چیرې څوک د زور او ټوپک په مټ د حکومت کولو په فکر کې اوسي دا یو باطل فکر دی نوموړی په دې مراسمو کې دغه راز ژمنه کوي چې یو افغانستان شمول او ځواب ویونکې اداره به رامنځته کړي د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله وایي که چیرې غوښتنو ته یې رسېدنه ترسره نه شي د ښاریانو د حقونو د دفاع لپاره به د ټولو مشروع لارو څخه ګټه پورته کړي عبدالله د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلو په غبرګون کې یو ځل بیا ټینګار ترسره کوي چې درې سوه زره ناندریزه رایې باید د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لوري په دقت سره وڅېړل شي تر څو تورې رایې د سپینو رایې څخه بېلې شي د بل خوا ټینګار ترسره کوي چې هغه ولایتونو کې چې د دې څارونکو نه پرته بیا ځلې شمېرنه پکې تر سره شوې ده باید بیا ځلې شمېرنه پکې وشي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان په غبرګون کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم غبرګون د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیسیون لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان په غبرګون کې یاد کمیسیون په درغلۍ تورنوي او خپل ټاکنیز سیال ته کنایه لري کسې برشان نګفت کې امی آمار یک آمار ابتدایی است و یک مرحله بسیار جاندار پروسه انوس باقی مانده که کار کمیسیون شکایت انتخابی است 
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم چې اوس ټولې هیلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته دي له دې کمیسون څخه غواړي چې درې سوه زره جنجالي رایې باطل اعلان کړي او د هغه اوویشت ولایتونو رایې چې د ټیم څارونکو په غیاب کې بیا ځلې شمېرل شوي دي بیا ځلې وشمېري باز کمیسون شکایت انتخاباتي توقع دارم که در مطابقت با قانون با دقت شکایت هایی را که ثبت شده و ثبت بشه در مورد قانونیش مورد بررسی قرار بتن آرای تقلبی را جدا کنن و نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن در مطابقت با طرز العمل ها ارائه کنن و با شماری ولایتی را که در او ناظرین ما و سایر کاندیده ها نبودن هم آغاز کنن عبدالله وایی چی د پاکو او متبر رای لمخه دای ده تاکنو گتون که دای او که چیری ده ده تیم غوختنو تا پاملر نونشی لحر ممکنی مشروع لاری چخه با ده خلکو لرای چخه دفاع کری هیچ شکی نیست که به اساس رای پاک مردم ما برم ده انتخابات هستیم انها رای پاک نتیجه انتخابات تایم میکنه در صورتی که دایی بر حق عدالت خواهانه ما که بر شفاف سازی انتخابات است این تحقق پیدا نکنه ما هر گزینه مشروع قانونی دیگر بر خود مجاز میدانیم د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ټینګار کوي چې د غلمړنې پایله ده او اجازه به ورنه کړي چې راتلونکی حکومت د هغه څه له مخې چې یا ټیم تقلبی رای بولي رامنځته شي د طالبانو ډلې یو پلاوی پاکستان پیښور او کوټې ته تللې دي تر څو په افغانستان کې د اوربند تر سره کېدو په اړه باندې د خپلو مشرانو سره خبرې اترې تر سره کړي شهاب شهاب الدین دلاور ملا فاضل خیر الله خیرخوا د طالبانو ډلې درې لوړ پوړي غړي او د طالبانو سیاسي دفتر غړي دي چې اوس مهال د اوربند تر سره کېدو په اړه باندې خپلو مشرانو سره د خبرو لپاره پاکستان ته ستانه شوي دي د طالبانو ډلې پخواني غړي سید اکبر هغه ویلي چې ښایي د طالبانو او افغان دولت ترمنځ اوربند تر سره کېدل د افغانستان څخه د بهرنیو سرتېرو د بهر کېدو هوکړه نه وروسته تر سره شي خو د افغانستان دولت وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو څرنګوالي ښکاره کېدل د سولې خبرو لپاره زمینه برابروي د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو باندې بحث کېدل د پس ډیو کې راسره سیاسي شنل کوي شهزاده مسعود راسره دی مسعود چې په لومړیو کې ډېره زیاته مننه غواړم بحث له دې ځایه پیل کړم د طالبانو درې تنه غړي چې هلته په قطر کې د سیاسي ډلې غړي هم دي تللي پاکستان ته اولته له خپلو مشرانو سره د اوربند او همدارنګه د تاوتریخوالي په اړه باندې خبرې ترسره کوي فکر کوي دغه سفر افغانستان کې د تاوتریخوالي کموالی او د اوربند لامل شي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته او کتونکو ته زما په اند باندې خو تر څو چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په کومه مساویده چې دوی کار کړی و او نهایي کړې وه په هغې موافقه نه شي زه فکر کوم چې تر هغې نه به مخکې نور اقدامات ونه شي او که چیرې د هغه موافقه دوی او د امریکایانو ترمنځ تر سره شي زه فکر کوم چې بیا خبره اعتماد بین الافغاني مذاکراتو ته راځي او په بین الافغاني مذاکراتو کې د ښه نیت په خاطر باندې اول خو په اول قدم کې باید تاوتریخوالی کم شي تاوتریخوالی په دې معنا باندې نه چې د یو خوا نه تاوتریخوالی باید د طالبانو د خوا هم کم شي د امریکایانو د خوا هم کم شي د حکومت د خوا هم کم شي چې فضا د اعتماد هم پیدا شي بیا په عین زمان کې ډېره حیاتي مسله د موږ افغانانو دپاره د غربند مسله ده ای کاش کې چې طالبان چې اوس رسنه دا وایي چې دوی یو پلاوی پاکستان ته تللی چې د خپلو مشرانو سره سلا مشوره وکړي او هغوی هم د سلا مشوره ورته ورکړي چې د افغانستان د خلکو هغه لومړنۍ غوښتنې په بین الافغاني مذاکراتو کې اوربند ده او دوی د یو ښه پیام سره بېرته قطر ته ستانه شي او په بین الافغاني مذاکراتو کې چې د افغانانو اولین غوښتنه به هم همدا وي او تر هغې د مخه د تاوتریخوالي مسله ده چې درې واړه جانبه یعنې امریکا حکومت طالب ټول باید تاوتریخوالی کم کړي حد اقل باید صفر درجې ته را ورسي او بیا په دایمي ورباند باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې وشي زه امیدواره یمه او امید کومه چې طالبانو دا شی در کړی چې د افغانستان د خلکو لومړیتوب په سوله او بیا په سوله کې راوستو کې لومړی اوربند ده او دوی د یو ښه پیام سره بېرته قطر ته ستانه شي یعنی تاسو ویل کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم تړون چې دی چې غواړي دواړه لوري ورباندې اوسمهال د طالبانو سیاسي دفتر ویاند ولي چې دغه هوکړه پای ته رسېدلې 
زلمی خلیل زاد افغانستان تر غلو روسل افغانستان تر خستنیدو پا خپل تویت کیولی چه دی افغانستان در سول خبر یا حساس پلاو تر سلیدی ولی آتا نیدوین شوی چه دا خبر پای تر تا حکر چم تو شوی کنه طالبان وای چه دا حکر پای تر سلیدی پر دیبان نور خبری نکیگه او فقط یا واسه لاسلی که پاتری فکر که دوالی دلوری دل تشتونری حساس پلاو ام دارنگ لاسلی که دل بله مگ دازه چه دکتر سیب زلمی خلیل زاد ام دکتر سب زلمی خلیل زاد میولی چه خبر بده غیر زن شورکی چی کم زن قتشی ویدی یعنی دی سفر نبی بیرت نشورکی آد طالبان و موقف هم هم داغ شده چه مسافرت تقریبا تکمیل شده چه کلا پدیبان موافقه وشی بعد لعنت با مک بیا باین لغوی مذاکرات تو زم ما پان بانده دلتا چه داد روسا موافقه نداه لاسلیک شوی یا کار پروانده ممکن سنوری خبری هم دی آمریکی دو خانه وراندیس شوی چه گویا تا اوتری خواله باید دیر کمشی یا فرض مثال دست هم میکیگی چه مستقیمان طالبان آو دو حکمت سر باید مذاکراتو کی ز فکر کنم چه بیا پدر لارا که ترکم زه پوره چه ز طالب سر ناست پاس ما دی ماسکاو پدوا گندو کی کرده دا دیگه موقف شاید دایی چه حکمت جز دی مذاکرات دی بین افغانی نم حواریت لکه چه اوس حکمت وی چه باید محوریت و حکمت پلاس کی داغ وراندیز نه بی خود تر طول نه بذار فکر کنم چه مهم وراندیز به داغی چه دت اوتری خوالی کم وای او بیا پای نه زمان که چه بین لبنانی مذاکره شروع کی دور بان مساله خود ال تش مسعود سعی او خبر داده چه آمریکا هم پر امدی بان تینگار که چی باد لبنان که باد اور بان تر سرشی اگر افغانستان حکمت سر هم باد پدی که اور بان که شامل وسی تر بان تینگار پر داده چه واجد آمریکا نو سر ده حکم نورست اور بان تر سر که وید افغان دولت سر باهاگ محل اور بان تر سر که کلی چه بین افغانی خبری او پای تو ورسی کی خا تابان چه دامن کانو سر دوی او قطع رسیگی او تفاهم ترسیگی او دا شای امضا کیگی او دا غوی سر اوربان کی او دلت دا افغانان پماس کی بیاخ پل منزی جغرای یعنی طالب دامی افغانستان امنیتی ورگانونا دا پخ پل منز کسر اختی زمان پان باندی دا بیاد مغ دا افغانان پر دیر دن نانگ او دار خبر دا چه مغ دا امریکایان سر اوربان وکو او دلت پخ پل منز کی بیا سر اختو ز فکر کنم چه که دوی پمانس که موافقه کیگی، اوربان کیگی، حتی اقل داغ توتری خوالای باید داخلی ارگانون سر سفر تراشی. یعنی انتحار و نشی، انفجار و نشی، دیده خوان عملی و نشی پر غیلوری بانده. او بیا زر تر زر بین نفغانی مذاکرات شروع شی. دست وصول کیگی چه موافقت نامه کیگی، حتی اقل پدا لس و رزه که باید بین نفغانی مذاکرات شروع شی. پا بایل نفغانی مذاکراتو که در خنیت بخاطر بانده باید طالبان اوربان تا غاره کهی دی زکه داده افغانستان در خلق و غوخته نده و تینگار تر سرکوی چی در افغان دولت سر تر بین الافغانی خبر و پای تر سدو پر اوربان نتر سرکوی نو زما پان بانده و در دیر زیادتایی چه موگ در امریکی دلور سر اوربان کهو او در داخل دلور سر جگره کهو موگ خود سولا غوارو او پا سولا که بیا نو زما پان بانده دا با شاید پا بین افغانی مذاکرات که چه کوم افغانستان شموله یا تیم زی دا افغانستان پا استازی تو بانده طالبان سرکینی زما پان بانده باید اولین وقتانه دا غوی دایی چه اوربان باید بوشی ز فکر کما چه طالب با هم دا غیتی کتا رازی شوهی چه پا بین افغانی مذاکرات که چه افغانستان شموله یا البتا دوی با خامخه اوربان منی اوربان با کی حتی ما در تویی چه که اوربان هم رسمی نکی حداقل داده تا اوتی خوالی سات با دمره سفر تورسی چه توک داوونه وی چه پدیده که انفجار وسه انتحار وسه بمبار دوسه داوسه البته داده بوده طول خوانی اما داغ سه لازم نیچه موقت آمریکایان سر اوربان دوکو آدل تا خبلا افغانان خبلا منزو کی سر واجد نزکم موقت سالویه خکاله کیگی چه داملات قربانی وار کی تر تا وقت با مقدد قربانی تا تیار وچه خبال زوانان وار کوو دلاس خبال خواند من دلاس وار کوو زموج وقت نداده چه با بین افغانی مذاکرات و که طالبان و تحریک با اوربان بانده خبر او کی او اوربان در افغانستان داخل کو اغاسسی وقت ماشین سوم اوس مال استاسو لید لوری تری استاسو میتونی شرایط بعد مذاکرات کتاب تر خواله حتی در سفر درجه در کامش دری وارد لید لوری جمانتیا تاسو پد دری وارد لوری که تصور می‌نیه چی و کالشی تاو تر خواله دیگه چی در کامکی خاک چیز سول تا پوآقی من ابند اراده موجوده ای هم نری وارد اراده ورته ولری هم اکمات ورته اراده ولری و هم تالی ورته اراده ولری دا کار شونه ای دا بیا دا خو 
یو بود خارجی ده په دغه کې خطاس پیږي چې په افغانستان کې خوس د سیمې د وادو د نړیوالو استخباراتي حضور ده دلته خپل ګټې لري دلته چې د سولې موافقت نامه د طالب او د امریکې تر منځ کې دلته باید یو نړیوال تضمینی خصوصا د سیمې د وادو د لوی قدرتو لکه د روسیې چین نور وادونو د دوی باید تضمینی دغه ترشا چې بیا خدای مکړه د سو نشي چې الته موافقت نامه وشي او دلته تاوتریخوالې بیرته خپل اوج ته ورسیږي زما په ان باندې هغه برخه چې بیرونی ده په هغه کې باید ټول نړیواله ټولنه مشترکان کارو کی هغه برخه چې افغانی ده پر نورو ملي مسایلو کې تصمیم نون کې د افغانستان خلک دي نه نړیوال ځکه دوی د خپل ګټه د پاره کار کی دلته خو موږ ته بیا تر ټولنه اولویت خپل ملي ګټې دي نور زما په ان باندې هغه برخه چې خارجي برخه ده په هغې باندې به نړیوال کار کوي په ډېر سنجیدګي سره په ډېر په ډېر دقت سره هغه برخه چې په موږ افغانانو پر ارتباط لري بیا به نور بیدون د بهرنیو د مداخلې نه بغیر موږ افغانان به په خپل منځ کې سره کېنو او افغانان به په خپله تصمیم نیسي او خپلې پرېکړې به په خپله باندې کې نه دی بېګانه او په تحریک باندې محسوس صاحب تاسې یو څه ته اشاره وکړه د ارادې خبره تاسو چې له درې واړو لورو د طالبانو سره هم ناسته ترسره کړې د حکومت او همدارنګه د امریکانو څخه هم تاسو معلومات لري اوس مهال دغه درې واړو کې کومه ډله ډېره اراده لري چې وکولی شي افغانستان سولې ته ورسېږي او کومه ډله واقعا ژمنتیا لري چې له خپلو غوښتنو څخه تېر شي افغانستان سولې ته ورسوي ښه زما په ان باندې خو درې واړو خواهو چې په یو نتیجه کې سړی د فکر پې کوي یا ورسره کېني تحلیل ورسره کوي یوې نتیجې ته رسېدلې هغه دا ده چې دوی د جګړې د لارې نه خپل اهداف ته نه شي رسېدلی نه طالب د جګړې د لارې نه قدرت ته رسېدلی شي نه موجوده حکومت کولی شي چې دغه جګړه مهاره کړي نه امریکې په هغه یو لکه شپېته زره عسکر چې دلته یې حضور درلوده اوس خو لا ډېر کم دي په هغه وخت کې ونه چې دا جګړه مهار کړي دوی پوهې دي چې بله لاره نشته ده غیر دې نه چې یو سیاسي روغ روغه جوړه وشي یو بین الافغاني مذاکرات وشي په دغې فکر کې دي اما خارجان خو تاسې پوهېږئ چې هر څه کې د خپلو ګټو په خاطر باندې کېږي یعنې د افغانستان ګټه ورته په پام کې نیسي د افغانستان ګټه که ورته نو پنځه فیصده یا لس فیصده هغوی په خپلو ګټو باندې فکر کوي دلته مینایز د افغان د موږ افغانانو وظیفه چې شی ده زما وظیفه چې شی ده د حکومت وظیفه چې شی ده د طالب وظیفه چې شی ده که چېرې ځانونه افغانان بولو موږ ته باید اولویت خپله ملي ګټې ولري لحاظه دا پروسه وروسته د دوی د موافقت نامې نه وروسته مطلقه باید افغانی شي افغانانې باید چې په خپلو منظور کې سره کېنې په خپلو ټولو ملي مسایلو باندې دوی تصمیم ونیسي نه بېګانه که بېګانه تصمیم پې نیسي دا سوله به بیا پایداره نه حکومت هم وایي چې که چېرې د امریکا او طالبانو ترمنځ هغه هوکړه پای ته ورسېږي همدې پایلې ته منتظر دي دوی هم آماده چې بین الافغاني خبرې پیل کړي ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده په بین الافغاني مذاکراتو کې ما درته وویلې چې طالبان وایي چې موږ لوره یوازې حکومت نه ده د حکومت نه بیرون ټول سیاسي عذاب مستقل شخصیتونه دا ټول باید په بین الافغاني مذاکراتو کې آیا په موږ کې دا وړتیا شته چې وروسته د امریکې او د طالبانو د موافقت نامې نه یا د توافق نامې نه وروسته موږ یو افغانستان شموله ټیم د مذاکراتو لپاره جوړولی شو چې متاسفانه تر دغه ساعته چې زه خبرې سره کوم نه یعنی تر اوسه بین الافغاني ناس لپاره هېڅ چمتووالی نه دی شوی که چېرې شوی وای دا کار د حکومت و حکومت باید تر دغه ساعته پورې او تر دې وروسته هره دقیقه هره ثانیه باید حکومت دا کار کړی وای چې ټول سیاسي عذاب ټول سیاسي مشران په شمول د حکومت یو مذاکراتي ټیم یې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جوړ کړی وای اما چې تر اوسه یې نه ده جوړ کړی ډېره د افسوس خبره ده زه امید کومه چې حکومت جمع سیاسي عذاب مستقل شخصیتونه تر خپلو شخصی و تنظیمی و سمتی گټو تیر شي یو کوچنی ټیم د جوړ کړي خو چې افغانستان شمول یې او سولې ته ژمن یې د افغانستان ملي ګټه ته ژمن ډېره زیاته مننه سیاسي شنو کې شهزاده مسعود چې باسک مرسته ګډون وکړ ډېره زیاته مننه کوم د خبرونو دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپل واک کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت ترسره کړي په سویلي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال آلس ویلی سویلی چې امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څخه له اعلان څخه هر کلی ترسره کوي او د ټاکنو له کمیسیون څخه هم مننه کوي چې له ننګونو شرایطو سره کار ترسره کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت دا چارواکي داسې وخت 
د افغانستان د ټاکنیزو شرکتونو خپل واک کمیسون رونتیا او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله عبدالله او یو شمر نور نمایندانو د لومړنیو پایلو په اعلان باندې اعتراضونه ترسره کړي دي تر لاندې د میو وروسته بیرته راستنیږو د ولسمشرو د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان په اړه خبرګونونه کابل کې د امریکا سفیر وای ټاکنو لومړنۍ پایلو اعلان نه هر کلی کې خو دا پایلې لومړنۍ دي بیا هم ښه راغلاست ازبکستان د افغانستان او ایران د خاوره کې د اوسپنې پټلۍ له لارې هند سره نښلول کېږي د راپورونو له مخې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف لیواله دی چې د هند په چې هند په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ له لارې ونښلول شي چې د افغانستان ثبات او همدارنګه سویلي آسیا او ایران سره د اوسپنې پټلۍ له لارې مرسته ترسره کړی شي د اوسپنې دا لاره شپږ سوه پنځوس کیلومتره دی چې د سروې کار یې پای ته رسېدلی دی او د هرات مزار کارونو یو له بل سره وصل کېږي او وروسته بیا کابل ته نښلول کېږي د ولس مشروطو ټاکنو لومړنۍ پایلو اعلان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی دی ملګرو ملتونو مرستیالۍ دفتر د ټاکنو لومړنۍ پایلو اعلان په هر کلي سره له ټولو ټاکنیزو خواو څخه غوښتنه وکړه چې د دې بهیر د وروستیو پایلو په اړه باندې ژمنتیاوې ښکاره کړي له دې سره په کابل کې د امریکا سفیر د ټاکنو لومړنۍ پایلو نه هر کلی کوي خو ټینګار ترسره کوي چې دا پایلې لومړنۍ دي او د دې بهیر پایلو لپاره نور پړاونه هم پاتې دي ټاکنیزو شرکتونو کمیسون هم ټینګار تر سره کړی دی چې بای میتري کړی ورته سرې کرښې دي او تورې رای به د سپینو رای څخه بېلې کړي د تعلیم میاشتې شپږمې نېټې ولسمشیزو ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان له ګڼ شمېر غبرګونونو سره مخ شوی دی د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او ویلې دي چې د معتبر او پاکو رایو له تفکیک پرته اعلان شوې پایلې مشروعیت نه لري ما با قاطعیت رد میکنیم به هیچ وجه این نتیجه را قبول نداریم و این خلاف همو آرمون مردم افغانستان است ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی متمنی هستیم که رای های ناپاک جدا کنم با افغانستان که دی ملگر ملتون و دی استازوالی دفتر هم دیو خبرپانی پخبرول و سر دی تاکن لومنه پایلی لانس خرکلی کلی او لټولو خکېلو خو او څخه یې غوښتي چې د وروستۍ پایلې بهیر ساتنې او بشپړېدو لپاره خپله ژمنه وښيي خو په دې ترس کې کابل کې د امریکا سفارت دغه پایله وروستۍ نه بولي او ویلې دي چې نور پړاونه به پایله وروستۍ کړي څو دغې پایلې باندې د خلکو اعتماد ترلاسه شي ټول افغانان باید په یاد ولري چې دغه پایله لومړنۍ ده د وروستۍ پایلې تصدیق لپاره ډېری نور پړاونه باقی پاتې دي څو پایلې باندې د افغانستان خلکو اعتماد ترلاسه شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هم د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د یو خبرې ناستې پر مهال د ولسمشیزو ټاکنو له نماندانو څخه وغوښتل چې خپل شکایتونه د درې ورځو په موده کې ثبت کړي دغه کمیسون بایو میتریک شوې رای خپله سره کرښه اعلان کړه این نتایج اعلان شده ابتدایی هست و از پیش داوری و قضاوت زود هنگام خودداری نماید رئیس یا رسفید جدا میکنم موضوعی کمیسون انتخا... کمیسون شکایات هیچ تغییری از روز اول نکرده اون اما رای با ایمیتریکی با معلومات با ایمیتریک رای صحیح ماست و خط سرخ ماست تاکنه باندې څارون کې بنسټونه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له لوري ټاکنیز عدالت باندې ټینګار لري و تماما اعتراضات و شکایات که از طرف تکت های انتخاباتی و تمام جوان نبزی دخل برشون وارد میشه در اوس خبره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره ده او دغه بنسټ به سر له نن څخه د شکایتونو ثبت باندې پایل وکړي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون به په ټوله کې نهه دیرش ورځې د شکایتونو څېړنې باندې بوخت وي د ایران دولت د کډوالۍ دفتر یو لوړ پوړی چارواکي د دې هېواد څخه غوښتنه ترسره کړې چې په دې هېواد کې افغانان کار فرما ونه ووسي د دې ادارې مشرتابه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ایران کې ډېری افغانان د کار خاوندان دي او ډېری سوداګري او کارفرمایي یې اختیار کړې ده د ایراني چارواکي د ایران وروستۍ لاریونونو کې د افغانانو ګډون ته په اشارې سره ویلي دي چې ځینې افغانان په دې لاریونونو کې وژل او یا ژوبل شوي دي په ایران کې د نوي قانون له مخې افغانان نشي کولی په دې هېواد کې املاک وپیري دا خبر هم لرو د هېواد مالي برخو کې اصلاحاتو او کورنۍ تولیداتو زیاتوالي څخه خوښي 
همایون قیومی وی د انکشافی بودجه د مصرف اصلی عامل په مالی او اقتصادی برخو کې د پراخ اصلاحات را منسته کېدل دي به هم خراغ لاست محمد اشرف غنی د ولس مشر د ټاکنو لومړنۍ پایلو کې تر ټولو ډیرې رای خپل کړي د ټاکنو خپل واک کمې سنتیر ورځ وتونه چې له تل میاشتې په شپږمه ولس مشر د ټاکنو پایلې اعلان کړي د لومړنۍ پایلو په بنسټ اشرف غنی د 9900 څخه زیات رای په خپلولو سره او همدارنګه عبدالله عبدالله د 8000 رای څخه زیات رای په خپلولو سره د نورو نمایندانو څخه وړاندې دي ګلبدین حکمتیار دریم او رحمت الله نبیل په دې پایلو کې څلورم او دریم ځایونه د ځای لپاره خپل کړي دي ورته وخت کې بیا هر نمایند د پایلو په وړاندې باندې اعتراض ولري د ورځې فرصت لري چې تر څو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کې خپل شکایتونه ثبت کړي د ټاکنو په تړاو باندې بحث کوو چې څومره دا ټاکنو پایلې د روڼتیا پر بنسټ ترسره شوي څومره ټاکنیزو ډلو ته د منلو وړ دي اعتراضونه بالاخره څه کېږي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څومره توانی دي لري چې ټول شکایتونو ته رسېدنه ترسره کړي څومره کاریانو ته ډاډ ګیرنه په په فضا کې د پایلې اعلانول شي پر همدې موضوعات باندې بحث کوو د اتفاق غړي د بنسټ غړي له سهرا سارات سره سارات صاحب په لومړیو کې ډېره زیاته مننه غواړم وپوښتم پایل له دې څخه چې اوس مهال پایلې اعلان شوې دي له درې میاشتنې ځان څخه وروسته تاسو د یو څارونکي بنسټ په توګه چې دغه پروسه څارې د روڼتیا څومره پکې تضمین شوې دا پایلې څومره د منلو وړ دي بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان اول خو اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات بعد از 84 روز پس از انتخابات و در مجموع سه ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری خودش بالاخره یک گام مثبت هست و ما از او استقبال میکنیم گرچند که برای اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات دو بار تقویم انتخابات نقص شد و کمیسون انتخابات نتانست که در هر دو باری که تاریخ انتخاب کرده بود اعلان نتایج ابتدایی را انجام بتن اما ما حداقل به عنوان یک نهاد ناظر ملی توقع داشتیم که کمیسون انتخابات دو بحث بسیار جدی می گرفتن در کنار اعلان نتایج ابتدایی بحث اولی هسته که شما حتما خاطرتان هست و مردم افغانستان به یادشان هست که یک مدت زمانی شمارش یا باز شماری آریا متوقف شد یعنی کار تخنیکی و عملیاتی انتخابات متوقف شد سر یک مقدار آرای جنجالی که تا هنوز هم به شکل جنجالی وجود داره و تیکت های انتخاباتی نه تنها یک تیکت بلکه چندین تیکت انتخاباتی برای از اعتراضات و شکایت دارن کمیسون انتخابات دین روز در مورد لست رای دهندگان در مورد کارایی که کرده بودن و دستاوردایی که در طول هشت ماه یا نه ماه گذشته انجام داده بودن صحبت کردن اما هیچ در مورد این مقدار آرا و ای که تصمیمشان چی بوده در مورد ای آرا و مبنای تصمیمشان چی بوده هیچ صحبتی نکردن ما حداقل توقع داشتیم که بسیار شجاعتمندانه می آمدن و می گفتن تصمیم ما در مورد این 300 هزار رای اینی هست و این مبنای تصمیم ما هست یعنی در دری سو رای پر تلاوانی خپل پریکل کمیسونه نکرده نه خیلی تا هنوز هم مشخص نیست که بلاخره چی شد و چه چه مبنای آیا قانون مبنا بوده آیا رای مردم که به پای صندوق های رای رفتن و زحمت کشیدن و اینا فقط روی یک فرضیت ایر تصمیم گرفتن در مورد از او صحبت نکردن بحث دوم این هست که پس از هر انتخابات یک سلسله اطلاعات مهم و کلیدی باید بیرون داده شود او اطلاعات چی هست لست, مر... لست مراکز باز و بسته دیروز در م... مورد مقدار مراکز باز و بسته گفته شد که چه مقدار هست اما لیستش بیرون داده نشده تا اکنون هم نه ما نه هیچ کس دیگه به او لیست دسترسی نداریم بحث دوم این هست که تعداد رای دهندگان به اساس مر... مراکز و محلات رای دهی که تا هنوز به دسترس هیچ کسی قرار نگرفته حالا ما به عنوان یک نهاد ناظر نه یک شهروند عادی چگونه در سه روزی که برای من فرصت داده شده از لحاظ قانونی برم و شکایت خود درج کنم بر روی چه اسناد و چه مدارک و چه اطلاعاتی من اگر در یک قریه زندگی کنم و بفهمم که این قریه یک محل رایدهی یا یک مرکز رایدهی داده شده داشته و بسته بوده و او امروز توسط کمیسون رای داشته و رای شمارش شده من میتونم اگر لیست را ببینم برم شکایت خود درج کنم و بگویم در قریه من اینی مرکز بسته بوده در روز انتخابات من شروان نتونستم رای بتوم و اسناد و مدارک و مستنسازی کنم شکایت خودم اما متاسفانه بعد از سه ماه که از انتخابات میگذره تا اکنون هم 
این اطلاعات به دسترس هیچ کس قرار نداره متاسفانه من دیروز با رئیس دارانشای کمیسیون انتخابات هم در این رابطه صحبت کردم و ازشان خواستم که اگر شما دارین و این هنوز همگانی نکردین هر چه زودتر همگانی کنیم و در اختیار ما و در اختیار ملت قرار بدین اما متاسفانه گفتن که هنوز ما این نشر نکردیم خاطر چه دانه شرکرین دی دی پایل و پالا بان پریکرینی ول خیلی مشکل هست که من بگویم که اعلان نتایج بدون اطلاعات مهم و کلیدی انتخابات صورت گرفت متاسفانه کمیسیون انتخابات در کنار از این که وظیفه اعلان نتایج داره وظیفه ازی داره که شفاف سازی کنه وظیفه ازی داره که اطلاعات کلیدی انتخابات همگانی بسازه که متاسفانه انجام نشده این کار من فکر می کنم کار کمیسیون شکایت انتخاباتی رو بسیار مشکل می سازه بخاطر اینکه شاید شکایت ها درد شوه اما وقتی که اطلاعات نباشه که به اساس از او تصمیم بگیرن کمیسون روی کمیسون شکایت روی چه بیسی روی چه بنیادی تصمیم بگیره و ما به عنوان یک نهاد ناظر چگونه نظارت کنیم که آیا این تصمیم از او عادلانه بوده یا نبوده من فکر می کنم که خیلی مشکل است که ما بتونیم عدالت انتخاباتی را در نبود اطلاعات کلیدی و مهم انتخاباتی بتونیم تعمیر کنیم یعنی تکنیز و شکایتون و کمیسون به هم د اطلاعات کنه شتون که ونه شکل پد دقیقه تو که شکایتون را مطمئنا نه دیروز بعد از اینکه تیفا اعلامیه خود صادر کرد و از کمیسیون خواستن که اطلاعات کلیدی را نشر کنن کمیسیون شکایت انتخاباتی هم خطاب به کمیسیون مستقل انتخابات گفتن که هر چه زودتر اطلاعات رای دهندگان را به اساس لیست محلات و مراکز رایدهی بیرون بتن تا که ما بتانیم به شکایت به صورت درست و عادلانه اش رسیدگی کنیم من فکر می کنم در نبود از این کار کمیسیون شکایت بسیار مشکل و حتی غیر عادلانه باشه شما رو در تکنیز و شکایتون و کمیسیون رو توانیگی چی در شکایتون رو پر رونتیا سر رسیدن در سر کنیم؟ خیلی مشکل است که یک زمان کم بگوییم در یک زمان کم اینا بتانن به شکل درست رسیدگی کنن شاید زمان بیشتری را در بر بگیره به خاطر از اینکه ابهامات بسیار زیاد است در بغض در بعضی از در یک قسمتی از آرای انتخابات مخصوصا این 300 هزار رای بر اساس اطلاعاتی که ما داریم یک حجم زیادی از شکایات شاید روی همین موضوع 300 هزار رای باشه و تفکیک ای آرا و تصمیم عادلان گرفتن توسط کمیسیون شکایت شاید یک زمان زیادی را در بر بگیره و کمیسیون انتخ... کمیسیون شکایت باز هم تاکید میکنم نیاز به اطلاعات بیشتری داره تا بتونه که تصمیم درست بگیره دیر زیاد من اتفاق بن سرگردی سهرا سارا چه باسک مگردونو که دیر زیاد من رقم در خبرونو دوام در افغانستان حکومت په 1398 کال کې ل 15.4 سلنه انکشافي بودجه په مصرف باندې رسولې ده د مالیه وزارت سربرست همایون قیمی وای چې د دې مصرف اصلی لامل په مالی اقتصادی او بانکداری برخه کې د پراخ اصلاحات تر کې رامنسته کېد لامل شوې د قیمی په خبره په 1398 کال کې د افغانستان حکومت تواندلې چې په مالی او اقتصادی برخه کې څلور څلوېښت اشاریا څلور میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې څخه مرسته هم تر لاسه کړي د کورنۍ عواید و او مالی برخو که د اصلاحات را وستو لعمل خوکی د مالی وزارت اعلان کرده چې د افغانستان حکومت د اصلاحات و جوړښتش په ګم پړاو کې بریالی شوی دی څو د مالی او اقتصادی ژمنو سره برخه نړیوالې ټولنې ته عملی کړي د مالی وزارت سرپرست همایون قیمی وایي د حکومت مالی او اقتصادی اصلاحات و عملی کې دو سره نړیوالې ټولنې کابو څلور څلوېښت اشاره څلور میلیون ډالر بیا ځلي افغانستان سره مرسته کړې ده د نوموړي په خبره د همګړی د افغانستان حکومت کولی شي لنډ مهاله او اوږدمهاله پورونه ترلاسه کړي د صورت عدم تطبیق شاخص های فوق افغانستان نمی توانست ثبات مالی و اعتبار خیش را نزد تمویل کنندگان حفظ نماید در مجموع افغانستان بعد از تکمیل شش دوره ارزیابی موافقانه اصلاحات توانسته که مبلغ 44.4 میلیون دلار آمریکایی را به دست بیاورد د مالی وزارت سرپرست دغه راست په روان المریض کال کې د مالیاتو راټولېدنې له زیاتوالي څخه خوښي څرګندوي مقایسه به به هدف تعیین شده در حدود 22 میلیارد افغانی افزایش را نشان میدهد و این رقم بالاترین میزان جمعوری عواید در 18 سال گذشته بوده است له دې سره سم د مرکزي بانک مسولین وایي چې د حکومت مالي ژمنو ځینو برخو عملي کېدو څخه وروسته د افغانستان پیسو ارزښت د نورو بهرنیو پیسو پر وړاندې لوړ شوی دی کله چې زمونږ دا پروګرام شروع کېده هغه وخت کې ارزیزه خیر و اشاریا و میلیارد امریکایي ډالر و اوس اته اشاریا پنځه میلیارده امریکایي ډالر دي البته ګروس ریزرف یا ذخیر عمومي 
د مرکزی بانک د پیسو زیر مزیات والی او د افغانستان اقتصادی وده له نورو توکو څخه څه باندې دوه فیصده لوړه ده چې په روان لمریز کال کې رامنځته شوې ده د مالی وزارت او د افغانستان مرکزی بانک له لوري دغه شمیرې ټیک دي او زرو درې سوه ته اتیا لمریز مالی کال په وروستۍ ورځ وړاندې شوې دي دا چې افغانستان مالیه وزارت پر دې ټینګار کوي چې دوی په یو زر او درې ساعت نویم کال کې توانېدلي دي چې پنځه نوي اشاریه څلور سوه سلنه انکشافي بودجه مصرف کړي په کومه مواردو کې تر مصرف کړي کوم ځایونه به پر بیارغول شوي څومره مرسته تر سره شوي نړیوالې مرستې څومره په افغانستان کې مصرف شوي پر دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوو د مالیې وزارت له مرستیال وایي نبادلات درمان سره درمان صاحب ډېره زیاته مننه په لومړیو کې چې بحث راغلی غواړم وپوښتم پنځه نوي اشاریه څلور سوه سلنه انکشافي بودجه په کوم مواردو کې مصرف شوي سلامونه او درنښت کور مودان خیر تاسې وګورئ د مالیې وزارت یوه وظیفه د بودجې جوړونه ده او تر څنګه چې کله بودجه جوړوي باید بودجه هم اجرا کړي د بودجې د اجرا په واسطه باندې معلومه شوې ده چې هغه وزارتونه چې هغوی ډېر خپل بودجه ډېره مصرفه کړې ده په مجموع کې د افغانستان حکومت بودجه پنځه نوي سلنه مصرف شوې ده البته دغه هغه پراختیایي بودجه ده عادي بودجه معمولا هر کال تقریبا تر نهه نوي فیصده او تر سل فیصده پورې مصرفېږي دلته زمونږ او ستاسې ټول فوکس په پراختیایي بودجې باندې دی ځکه کله چې پراختیایي بودجه ډېره مصرفېږي طبعا په هغې په واسطه به هلته زیربنایي کارونه ډېر مخته ځي نو معلوم داره ده زمونږ پراختیایي بودجه زیاتره په هغو وزارتونو کې چې هغوی دپاره ډېر کار ضرورت لکه د انکشاف دهات وزارت لکه د زراعت وزارت او همداسې نور وزارتونه چې هغوی دپاره ډېر کړنه کارونو ته ضرورت هغوی باید خپل کارونه په ښه توګه مخته وسي او همداسې معرف وزارت نور وزارتونه هم دي چې دوی باید خپل بودجه په ښه توګه مصرف کړي دوی ډېره توجه ته ورکول کېږي نسبت د هغو نورو وزارتونو ته چې هغوی پراختیایي بودجه دپاره ډېره ضرورت نه دی ځکه معمولا همدغه وزارتونه دي چې د همدغو وزارتونو په واسطه باندې دي چې دا کم کړنې کوي دا کم اهداف چې لري د هغه د همدې هدف په واسطه باندې موږ کولی شو پیشرفت وکړو مخې ته لاړ شو هم د زراعت د لحاظه هم د اقتصاد د لحاظه او هم د امنیت د ټولو د لحاظه نو په په مجموع کې ټولو کې افغانستان حکومت هغه مهم ځایونه چې دي لکه د امنیت ټینګول د زراعت ود وده ورکول او همداسې زیربنایي پروژو عملي کول لکه عملا د د د د د د ټاپي پروژې او همداسې نورو پروژو دپاره تصمیم او پلانونه جوړول دا هغه ټول هغه عوامل دي چې په دغه دې په واسطه باندې وش مونږ وکولای شو پنځه نوي سلنه بودجه مصرف کړو ولې په پنځه نوي سلنه مصرف شوي پنځه سلنه د کومو توکو له امله نه ده مصرف شوي ګورې د پرختي بودجې نه مصرف کېدل ګڼ شمېر عوامل لري افغانستان حکومت معمولا د ډېر ستونزو سره مواجه دی تاسې په جریان کې هستې چې مخکې د پارلماني انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو نه اوس دا د ولسمشریزې ټاکنې وې د ولسمشریزې ټاکنو په نتیجه تر اوسه پورې لا معلومه نه وه چې پرون معلومه شوه دا هغه ټول هغه عوامل دي چې د په واسطه باندې مونږ ویلی شو چې زمونږ بودجه کېدای شي لږه صحیح نه وي مصرف شوې یا لږه پاتې شوې یا تر ټولو لومړیتوب کې چې ته ورکوو هغه وزارتونه چې زمونږ بودجه نه ده مصرف کړې د نامنې په په بحث کې کېدی شي موږ هغې ته توجه وکړي یعنې امنیت د نامنیت د نشتون یو عامل دی چې د افغانستان بودیجه په ټوله کې نه ده مصرف شوې ولې پنځه نوي سلنه بودیجه مصرفېدل ډېره غټه لاسته راوړنه ده دا نسبت د نورو کارونو څخه کې چې ته مونږ مقایسه کړو په نورو کارونو کې مونږ دومره بودیجه نه مصرف کړې پراختیایي بودیجه او که چیرې نور مملکتونو ته یا نورو دنیا ته هم توجه وکړو معمولا پراختیایي بودیجه سل فیصده نه مصرفېږي دا چې پنځه نوي فیصده نوي فیصده حتی تر پنځه اتیا سلنه پورې بودیجه مصرفېږي دغه تعین شوي هدف ته ځان رسول دي په دې معنا باندې پوښتنه ده چې کله د پیسو او یا هم د بودیجې کلمه د خلکو یا د کاریان په ذهن کې رابطهېږي دې سره ورته یو بله کلمه هم چې د روڼتیا خبره ده هغه منځ ته راځي څومره روڼتیا سره دا پنځه نوي سلنه بودیجه مصرف شوې ده ګورئ مالي وزارت خو ما مخکې هم درته ویلي چې مالي وزارت فقط د پیسو د اجرا کولو مسؤلیت لري د پیسو اجرا کولو کې څومره تاسو تر روڼتیا تاسو هلته مشکل نشته دی هغه وزارتونه چې په خپل وخت باندې په خپل تقسیم اوقات باندې هغوی راځي مالي وزارت ته خپل راپورونه ورکوي مالي وزارت په خپل وخت په زبان باندې هغوی ته پیسې اجرا کوي هیڅ وخت د هغوی پیسې نه دي پاتې شوي نه پکې کوم مشکل شته دی مشکل خپله په مربوطه وزارتونو کې دی وزارتونه باید په خپل وخت او زمان هغه ټاکل شوي وخت چې دی په هغه ټاکل شوي وخت مالي وزارت ته مراجعه وکړي او مالي وزارت په خپل وخت په زبان باندې هغوی ته بودجه چې تاسو نور وزارتونو ته دا یا درو ته دا پیسې ورکوي یا بودیجه ورکوي 
کله چې دوی پکې پات راځي نه مصرفېږي بیرته د واپس اخستل لپاره هم کوم کړنه لاره شتون لري چې بیرته پیسې مالي وزارت راشي بالکل کله چې کوم وزارت خپل پیسې مصرف نه کی یو لاره دغه ده چې په کې کال کې موږ هغه وزارتونو ته کمې پیسې ورکو ځکه مصرفي ظرفیت د هغوی کم و په همدغه اساس یو دلیل دا کې دلی شي چې د هغه وزارتونو بودیجه کمېږي یو دلیل دا ده چې د هغوی بودیجه نه مصرف شوی یا که د دیارلس او شپږ نیویم کال او دیارلس او نیویم کال بودیجه سره مقایسه کو په اوه نیویم کال کې زمونږ بودیجه کمه شوله د کمېدلو یوازینی علت همدغه و چې هغه وزارتونه چې په شپږ نیویم کال کې بودیجه نه مصرف کړي په اوه نیویم کال کې موږ هغه وزارتونو ته بودیجه کمه ورکړله او همدغه علت شو چې د پهما کال کې بودیجه کمه شوله نو کله چې یو وزارت پیسې مصرف نه کړي په راتلونکي کال کې د هغوی دپاره بودیجه کمه ورکول کیږي او د قوې مقانې د خوا خپل هغه طرز العمل دی کله چې یو وزیر بودیجه نه مصرفه طبعا استزاکه یو دغه څخه سوال نه کیږي چې دلایل مقانې و قناد بخش او هم مالی وزارت د پاره او هم ولسي جرګې د پاره هغه کې مشکل نشته دی یو وس مثال مثال د امنیت نشتون په باز ولایتونو کې دا یو دلایل د یو مقانې دلیل دی چې د وزارت د خونه ویل کول کیږي او مثلا د د هوا خرابې دل په باز مناطق کې هوا خرابې د هوا د خرابې دل په خرابې دل په واسطه باندې کار نشي مختل لري دا هم بل هغه دلایل دی کله چې دغه سیت مقانې دلایل د مالی وزارت وړاندې کې او یا په مقنې قوې دپاره هلته به دوی دغه دلایل اورېدل کېږي چې سریل کېږي بې تصمیم په نیول کېږي چې تاسو مقنع قوې خبرې کوي چې رد کېږي هلته ستاسو د یو زر درې سوه نوي کال قطنامه هم رد شوې ده رد شوې نه ده قطنامه کې بعضې ستونزې وي د ستونزو د حل په خاطر باندې هغې غوښتنه کړې ده چې راشي موږ ته دا جواب را قطیه چې ده قطیه معمولا د مالی وزارت د خونه جوړېږي قطیه د یو مالی کال عواید و مصارف سره پرتله کوي چې څومره عواید و څومره مصارف و د مصارف په ځای باندې شوي دي که نه دي شوي دلته هغه مونږ خپل دلایل چې د قطیه په حساب کې لرو دل هغه مو پارلمان ته ورکړل حتی د مالی وزیر څو ځلې پارلمان ته لاړو متاسفانه پارلمان وګړو د اجنډا به تغییروله هلته به قطیه و چلا بړو اجنډا به تغییر و بیرته به وزیر صاحب راغی دفتر ته نو دلته د قطی د حساب په اړه موږ هر وخت آمده یو چې د پارلمان ته حتی تاسو ته جواب درکړو د کچیرې دا خبره وسې د بودیجې مصرف باندې بیا هم په تمرکز پاتې شو د بودیجې مصرف مصرف کې تاسو ډېرې مرسته له نړیوالو ټولنو څخه چې ویل شوي دي چې فکر کوم څلور څلور اشاریه څلور میلیونه ډالره د نړیوالو ټولنې مرسته مو هم ترلاسه کړې دا هم په انکشافي بودیجه باندې څومره اغېز پرېښې ده ګورې بیا هم زمونږ بودیجه سل سلنه سل فیصده د خپل داخلي عوایدو څخه نه ده بلکې یعنې همدغه مرستو څخه هم ده بلې کله چې زمونږ بودیجه جوړېږي طبعا دا خارجي مرستې دي دا په بودیجه کې شامله او د دې په واسطه باندې زمونږ بودیجه جوړېږي زمونږ بودیجه سا کال په اوه نیویم کال اته نیویم کال کې چې زمونږ داخلي عواید نهه څلوېښت فیصده په داخلي بودیجه کې یو پنځوس فیصده بهرني کومکونه نو په دغه اساس باندې کله چې زمونږ بودیجه جوړېږي خپل داخلي عواید چې څومره ضرورت کېږي باقي مانده هغه کمه پیسو ته چې مونږ ضرورت لرو هغه د ډونر څخه اخلو خپله بودیجه کې شامله او ترڅو خپل اهداف ته ځان ورسوي د راتلونکي کال لپاره څومره پیسې ډونر څخه تاسو لاسته راوړلی شي هغه بودیجه معلومه شوې ده د دیارلس او نیویم کال بودیجه معلومه ده په هغې کې تر اوسه پورې هغه څه هم مهم نه دی چې موږ یې اوس د رسنیو سره شریکو هغه په خپل وخت سره چې کله بودیجه تصویب شوله د بودیجه یو اصول دغه دي چې کله بودیجه تصویب شوله بعد د تصویب نه چې رئیس جمهور یې امضا کړه له توصیه شوله بیا د رسنیو په خدمت کې ورکول کېږي او د ټول عام خلکو په خدمت کې نو کله چې بودیجه تصویب شوله تاسې عام خلک ټول کولی شي د بودیجې څخه استفاده وکړي او هغه مطالعه کړي ډېره زیاته مننه د مالي وزارت مرستیال او بادلا درمان چې بحث کوم را سره ګډون وکړ تر لاندې د امیرو سره دا خبر هم لرو سوریه که د اسرائیل و توغنده یو منحدم که دل راپورونه وای د سوریه دفاعی سیستم او را خسته او د اسرائیل و توغنده منحدم شوی دی و هم خرا قلاست یو امریکایی سرتیر نن د پوځي عملیاتو په محل باندې وژل شوی دی د افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت په یو خبرپاڼه کې تایید کړې ده په دې هېواد کې د پوځي عملیاتو پر محال یو سرتیر وژل شوی دی خو د دې سرتیری د وژلو او همدارنګه د هویت په اړه باندې څه نه دي ویلي دا محل په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو شمیر شاوخوا شل زرو ته رسیږي چې ډېرې یې امریکایان دي دوی د ناټو ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې همکارۍ او سلا مشورې چارې پر مخ بیایي ځینې امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د توریزم ضد عملیات هم ترسره کوي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې امریکایي سرتیرو وژل کېدلو شمېر شل تنو ته ورسېد هره ورځ پنځه زره د ډبرو سکاره د هېواد قانونو نه کېندل کېږي او اویا سلنه د هېواد دننه مصرف باندې لګول کېږي د قانونو او صنایع خونه وایي چې د دې ډبرو سکرو ډېرې برخه د ښاریانو له لوري د کورونو د ګرمولو 
او په صنعتي پارکونو کې ترینه ګټه پورته کیږي په ورته وخت کې د کابل چاپیریال ساتنې اداره خبرداری ورکوي چې پلازمینه د یو کیلو ډبرو سکرو د سوزدو توان هم نه لري او هغه ډیرې سکرای چې د هیواد قانونو څخه استل کیږي له تصفیه پرته بازارونو کې پیرل کیږي د کابل چاپیریال ساتنې اداره مشر وایي چې د ایران نه بې کیفیت نفتي توکو واردېدل د کابل هوا ککړه کړې ده د جوز جان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې درې سوه زره درې سوه امنیتي ځواکونه ګیر پاتې شوي او لومړنۍ توکو ته لاسرسی نه لري د درزاب ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیسو قمندن یک تلویزیون ته وایي چې له لس ورځو را په دې خوا دوی ته هیڅ ډول تدارکاتي مرستې نه دي تر سره شوې د ملي دفاع وزارت چارواکي بیا دې سرتیرو ته د مرست نه رسېدو یوازینی لامل د هوا خرابوالی وایي خو ټینګار تر سره کوي چې ډیری به د دې سرتیرو ستونزو ته رسېدنه هم تر سره شي اوس هم زو د افغانستان څخه بهر د اسرائیلو پوځ په سوریه کې د ایران مخیز توغندیز برید تر برید لاندې راوستی دی د راپون له مخې د سوریه دفاعي هوایي سیستم اور اخیستی او د سوریه هوایي پوځ ویلي چې د سوریه په پلازمینه د مشق د اسرائیلو یو توغندی منحلم شوی دی د اسوشت پریس خبری آژانس د راپور په حواله د مشق اوسېدونکو ویلي دي چې د مشق نږدې د انفجاري توکو غږ هم اورېدل شوی دی د سوریه بشری حقونو څارونکو سازمان چې اوس مهال په بریتانیا کې موقعیت لري ویلي دي چې دا بریدونه د ایران او سوریه په پوځي اډو باندې دي او موخه یې هم همدا کار ویل شوی دی موږ تل هڅه کوو چې تاسو قدرمنو لیدونکو ته تازه او وروستي خبرونه درته وړاندې کړو تر دې چې په دې خبرو ټولګه کې مو زمونږ مالتیا وکړه ډېره زیاته مننه کوم تر بیا مو الله مل شه